Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini merupakan respon saya, penjelasan saya kepada video sebelum ini yang berjudul melafazkan niat apakah itu amalan orang kurang siuman di mana dalam video tersebut saya menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah atau tidak diriwayatkan pernah melafazkan niat bagi ibadah-ibadah baginda seperti wudu, solat, puasa dan juga haji serta umrah. Maka ada beberapa sahabat yang menghubungi saya dan menyatakan bahawa terdapat hadis, terdapat dalil bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mengucapkan lafaz niat bagi haji dan umrah. Okey, saya berbesar hati dan berterima kasih di atas uh, maklum balas tersebut. Uh, Jazakumullahu khairan kasiran. Maka video ini adalah penjelasan saya terhadap hadis yang dimaksudkan apakah benar ianya lafaz niat bagi para hadirin yang memiliki kitab sahih muslim mari kita rujuk sama-sama mari kita rujuk sama-sama dalam kitabul haj babu ihlalin nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadihi okey babu ihlalin nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadihi hadis nombor 1251 bagi penomboran lain hadis nombor 2194 daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahalla bihi ma jami'an aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan kedua-duanya dengan menghimpunkan maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam buat dua-dua sekali haji dan umrah dan baginda memulakan kedua-duanya sekali dengan ucapan labbaika umratan wa hajjan labbaika umratan wa hajjan okey hadis sahih daripada sahih muslim hadis ini kita amalkan bila nak buat haji sebab ianya sahih dan ianya merupakan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam dan sikap kita ialah sami'na wa ata'na kami dengar dan kami taat cuma Apakah yang diucapkan oleh Nabi ini merupakan lafaz niat? Ha, ini yang perlu kita, ini yang saya ingin ajak para hadirin semula untuk mempertimbangkannya. Saya berpendapat, saya berpandangan ia bukan lafaz niat. Kerana beberapa sebab. Pertamanya, ia sebenarnya adalah apa nak kata petanda bagi Rasulullah SAW memulakan ibadah hajinya memulakan aa, dah pakai ihram apa semua pantanglah rak ihramnya sebab itu kalau kita lihat lafaz hadis tadi Anas bin Malik menceritakan baginda memulakan ha. sebab bagi ibadah-ibadah lain ada tanda permulaannya bagi solat misalnya kita mulakan dengan takbir bagi puasa misalnya kita mulakan dengan aa, sejak kita mulakan dengan azan azan subuh. Tapi bagi haji ni bila nak dimulakan? Bagi umrah ni bila nak dimulakan? Ya, ha, kita mulakan dengan menyebut yang sedemikian. Itu yang pertama. Yang keduanya saya lihat juga pada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut terdapat isyarat kegembiraan baginda. Ya, sebab ucapan itu baginda ulang dua kali. Seandainya ia adalah lafaz niat, cukuplah sekali saja. Ya, baginda ulang dua kali kerana kegembiraan baginda dapat melaksanakan ibadah haji. Maka baginda mahu sebut, aku menyerut, aku menyahut seruanmu, aku menyahut panggilanmu. Ya Allah, dengan haji dan umrah. Aku menyahut panggilanmu, Ya Allah, dengan umrah dan haji. Ya, jika dia tidak dikatakan itu ialah lafaz niat, maka Rasulullah SAW hendaklah terlebih dahulu mengajar dan menerangkan bahawa itulah syarat wajib bagi ibadah haji. Syarat wajib bagi ibadah umrah, ya. Apa nak kata sebab sama-sama kita tahu dalam kitab-kitab sirah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin melaksanakan ibadah haji, okey, bagi dia mengumumkannya dan ramai umat Islam yang dari Madinah yang dan juga dari segala pelosok yang lain yang ingin turut serta. Di kalangan mereka ada yang sudah arif sudah pandai dalam ilmu-ilmu Islam, hukum-hukum Islam dan di antara mereka ada yang tidak tahu. Ya, jadi seandainya ini ialah lafaz niat dan merupakan syarat sah 
syarat sah bagi ibadah haji nescaya Rasulullah SAW akan mengajarnya kepada baginda bahkan mengajarkannya dengan lafaz yang kita kata uh, qat'i ya sebagaimana sebagai contoh bagi ibadah solat misalnya baginda SAW bersabda uh, tidak ada solat bagi sesiapa yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau Umul Kitab maka semua orang tahu membaca surah Al-Fatihah itu wajib syarat sah bagi solat ha, misalnya jadi seandainya ucapan Nabi itu ialah syarat sah adalah lafaz niat dan merupakan syarat sah bagi ibadah haji nescaya bangginda Nabi SAW akan mengajar kepada umatnya tidak ada haji tidak ada ibadah haji Melainkan dimulakan dengan ucapan labbaika bi umrah wa hajat. Okey, sebagai contoh. ya Itu yang pertama. Yang keduanya, apa nak kata, seandainya itu ialah lafaz niat, maka ia, biarlah ia sebagai lafaz niat bagi ibadah haji saja. Tidak perlu dikiaskan kepada ibadah-ibadah lain. Okay, kita sama-sama menerima kias sebagai salah satu sumber hukum Islam. Selain dari Al-Quran, hadis, ada juga kias, ada juga ijma' dan lain-lain. Tapi kias itu digunakan untuk ibadah-ibadah. Untuk makah, bukan ibadah, untuk perkara-perkara yang baru timbul. Okey, solat sudah ada sebelum Nabi SAW buat haji. Puasa sudah ada sebelum Nabi SAW buat haji. Dan haji itu Nabi SAW buat sekali saja seumur hidup. Padahal solat baginda buat lima kali setiap hari. Puasa di bulan Ramadan sebulan 29 ataupun 30 hari setiap tahun. Seandainya ada lafaz niat bagi solat, ada lafaz niat bagi puasa Ramadan, nescaya Rasulullah SAW akan melafazkannya, akan mengajarnya dan ia diriwayatkan oleh para sahabat, oleh para isteri baginda dan ia sampai kepada kita. Okay. Itu yang pertama, seandainya hendak digunakan kaedah kias. Yang keduanya, jika direnung, apa yang diucapkan oleh Nabi SAW amat jauh berbeza dengan apa yang diajar kepada masyarakat kita sekarang ini tentang lafaz niat. Perhatikan, seandainya apa yang Nabi sebut itu ialah lafaz niat, ianya sangat ringkas, sangat mudah. Berbeza dengan kita sekarang ini, contohnya kalau solat Solat zuhur, usali, fardu, zuhri, arba'a, raka'atin, makmuman, adaan lillahi ta'ala. Kan panjang. Kemudian dengan bila sedang takbir, dan apa lafaz sekali lagi dalam bahasa Melayu. Padahal jika hendak dikiaskan kepada apa yang Nabi sebut tadi, maka cukup seseorang itu, dia berkata, inilah solat zuhur aku. Inilah puasa Ramadan aku. Tak payah panjang-panjang. Nah, ya. Ha, jadi, bagi saya, sekali lagi saya ulangi, apa yang Nabi SAW sebut itu adalah sahih dan kita amalkan sebagai sami'na wa ata'na, sebagai ta'abudi dalam urusan ibadah. Akan tetapi, jika hendak dikatakan ia adalah lafaz niat, maka ada beberapa perkara yang apabila dipertimbangkan, bagi saya ia bukanlah lafaz niat. Akan tetapi bagi mereka yang cenderung mengatakan ia lafaz niat, maka dipersilakan kita bersikap terbuka ya sebab hadisnya sahih dan terbuka kepada beberapa tafsiran, beberapa kefahaman. Jika ada yang berkata itu adalah lafaz niat bagi haji, bagi umrah, silakan. Tetapi itu hanyalah untuk haji dan umrah. Okay, bukan untuk dikiaskan kepada ibadah-ibadah lain dan bukan untuk dikembangkan menjadi lafaz yang panjang dengan beberapa, dengan sekian banyak syarat-syaratnya. Okey, moga-moga penjelasan saya ini dapat menjawab persoalan ha, tentang lafaz niat ataupun adakah Nabi SAW membaca lafaz niat untuk ibadah haji dan umrah. Okey, apa-apa maklum balas lain saya alu-alukan boleh ha, komen di ruangan komen YouTube ini ataupun boleh hubungi saya terus. Saya tutup dengan tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.